Mm -hmm. No. No. Good evening, sir. Yes, <clears throat> good evening to all of you. Good evening. Good evening. Let's start the class. Okay, then. Now, let's start the class. Let's start the class. Synonyms and Anonyms. Let's start the class. Let's start the class. Let's start the class. Yes. Yes, sir. Oh, <coughs> okay then. About carrying glass with Amala, Tana, synonyms, Adde, the keen. Keen, another than the synonyms, eager. 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 Ah, eager. Matan the wood in the sharp, sharp. Lay. Like. Keeper, rather, keeper. <coughs> keeper on the line. Custodian. Custodian. Yes, okay then. <coughs> Keepsake. Keep saying. Memento. Oh. Souvenir. Souvenir. <coughs> the next one, kind. Benevolent. Yes, benign and benevolent. Ale. King. Uh, benevolent. Monarch. 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 Oh. Ruler. Ruler. Ne, antonyms for I am. Keen. And the opposite are again. Dull. Dull. And, and dull. Ale. At the kernel. Shell. 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 At the time, and the synonyms are on the other day and the one again. Okay, then at the day, synonym are laborious and the laborious L A B O. R I O U S. Laborious. Laborious and the work in the meaning. Kadina Dwanam Avasyamaya. Alangil Kadina Mai Adwanikuna. Laborious. Yes, laborious. Yes, sir, sound or Sound or Sound Sound letter. Yes, sir, welcome. Oh, yes. Okay, then. Ah, laborious. I am going to say a little bit about it. Laborious. L-A-B-O-R-I-O-U-S. L-A-B-O-R-I-O-U-S. Laborious. In the meaning of the Malayalathil meaning, what do you think about it? Kadina Dhuanam Avasimaya. Alangil Kadina Duanam Sayuna and the Nindartam. And the synonym side to be another industrious I N D U S T R I O U S I N D I N D U S T R I T T R I O U S Industrious. Sir, if you are prepared, you will be prepared. You will be 
आई डी यू ओ यू यस ऐसे दोस ए एस एस आई डी यू ओ यू यस ऐसे दोस नेक्स्ट वन लेबर एल ए बी ओ यू आर लेबर अनंगल लाओ रुको आर या उन्हें रिवेडन लेबर अद्वानम उपयोग अद्वानिकोणिको लाकोणिक एल ए सी ओ एन ई सी दान एल ए ला लाकोणिक एल ए सी ओ एन ई सी लाकोणिक लाकोणिक എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിതവാക്കായ അതായത് സംക്ഷിപ്തമായ ചുരുക്കമായ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ലാകോണിക് മിതമായ मिधमर्थ मतलब C O N C I S E concise. Okay, <coughs> next one. Lamond. Lamond. Sir, I understand. Concise. Last one. No. What? Concise. Or a concise dictionary. No, or not. Children, children. Ah, samshipta mai do batelu la. Ra ida. Sir, I understand. Spelling of the word. C O N. C I S E concise. C O N C I S E concise. Okay. Next word is <coughs> lament. L A M E N T. L A M E N T. Lament. And what else? Villa bigga. Alangil. टूर्म दुख मीव G R I E V E grieve. 
Next one, <coughs> light and uh, L A T E N T. L A T E N T. Light and uh, light and normal. Orange is given. Alangil orange is given. Alangil pragada malata. Namuk petana. Steel Padata, Kana no Kata and the Kana Indartha. A Pragadamalata, a little Olinic Dakuma, Nana in the meaning. Latent. Other day, synonym side to be another like dormant. D O R M A N T. D O R M A N T. Dormant. Dormant and the word dormant meaning. Number of Ayaranda. Pulling Kidakuna Rartham and Nana in Dartham. Dormant Dormitory noun form on a dormant and ornal, adjective on a in the meaning sleeping, a lingle, pulling the Kidakuna and Nana in Dartham. Dormant, D O R M A N T, dormant. Next word, Anna, hidden, H I D D E N. H I D D E N, hidden. Okay. The first word on the pario. Laborious, Anna. L A B O R I O U S. Laborious means laborious in the synonym side to be original, industrious and assiduous. Okay, then in the antonym Sudi Param and Otsun Sardikindo, Nigan Quebec Thai to Manslow, Janazunda Tresa and Tilling Lord of the Parano. Next antonym, Sanja antonym is Udi Inglobatica. liberal. L I B E R A L. L I B E R A L. Liberal. Liberal and Urnal, Edesta Maya, Alangil, Sotandra Maya, Magana. Liberal. L I B E R A L. L-I-B-E-R-A-L. The opposite. Strict strict S S T R I C T strict next one uh, and the opposite uh, rigid rigid okay Okay, liberal in the opposite and strict S T R I C T strict Matunana rigid R I G I D Rajuvaya rigid. Next Adatur Vedana lead L E A D lead lead in the world Maikuga and Nana Indartham Rail Munil Poga and Nana Indartham lead and the opposite and follow. F O L L O W follow. Sir, leather and then the Parnade Liberal Opposite. Liberal opposite. Liberal. Selling common slide L I B E R A L. Liberal. 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 Liberal mean uh, the opposite. <coughs> strict. S T R I C D. Strict. Adwala rigid. R I G I D. Okay, lead L E A D lead the opposite and the lead. Next one, loyal L O Y A L loyal loyal and the meaning of liberal meaning in the world. The internet is Sodandra Maya, Alangil, Yadeshta Maya, Ulpatishnuaya, and the kind of meaning for Ayanogu. 
യഥേഷ്ടമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല പദങ്ങൾ അതായിരിക്കും അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോയൽ ആണ് ലോയൽ എൽ ലോ വൈ എ എൽ ലോയൽ ലോയൽ മീൻസ് ലോയൽ എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ലോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂറുള്ള കൂറുള്ള ലോയലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ് ലോയൽ ഡി ഐ എസ് എൽ ലോ എന്താ അവിടെ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെ ഇത് ആർക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ ദൻ അപ്പൊ ലോയൽ ലോയലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോയൽ എന്ന വേർഡിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഡിസ് എന്ന ഒരു പ്രിഫിക്സ് ചേർത്താ മതി ഡിസ് ലോയൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എബിലിറ്റി എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിവ് അല്ലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നോക്കാ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻഎബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻഎബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് ഉള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഇന്നബിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് പക്ഷേ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് ഏതെങ്കിലും അപകടം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് മൂലമോ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ കഴിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലോയൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ് ലോയൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലീൻ എൽ ഇ എ എൻ ലീൻ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെലിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ശോഷിച്ച ലീൻ ലീൻ ആൻഡ് ലാങ് എന്ന അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ലീൻ എൽ ഇ എ എൻ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ സെൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും ലീൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഫ്ലാറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലംബ് പി എൽ യു എം പി പ്ലംബ് പ്ലംബ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് സ്റ്റൗട്ട് എന്ന് പറയോ സ്റ്റൗട്ട് കേട്ടില്ല സ്റ്റൗട്ട് എന്ന് പറയോ സ്റ്റൗട്ട് ആ ഇല്ല സ്റ്റൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ് തരിച്ച എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സാധാരണ ലീനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇവിടെ ലീനിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സാധാരണ പദങ്ങളാണ് ഫാറ്റും പ്ലംബ് പി എൽ യു എം പി പ്ലംബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോത്ത് ആ ലോത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ ഒ എ ടി എച്ച് ഇ ലോത്ത് ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് സിനനിംസ് ആൻഡ് ആൻഡനിംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈസൽ വർക്ക്സ് കൂടി തരാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഈ പി എസ് സി എക്സാമിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരാം ഇന്നിപ്പോ ഈ ഫ്രൈസൽ വർക്ക്സ് കൂടി എന്തെണ്ണം തരാം നോക്കൂ നമുക്കെന്നാ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വെർബ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് നിങ്ങളോട് പറയണത് ടേക്ക് ഡൗൺ ടേക്ക് കൂടെ ഡി ഒ ഡബ്ല്യു എൻ ഡൗൺ എന്ന പ്രപ്പൊസിഷൻ ചേർത്തപ്പോ ടേക്ക് ഡൗൺ എന്ന ഇപ്പൊ ടേക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആ 
ടേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രൈസൽ വർബിന്റെ മീനിങ് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് ടേക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് എഴുതുക എന്താണ് ടേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ കുറിച്ച് വെക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നോക്കാം നിങ്ങള് ഞാൻ വാക്യം പറയാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ ദ ഓഫീസർ ഓഫീസർ ആസ്ഡ് ഹിസ് പി എ ആ ഓഫീസർ തന്റെ പി എ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ടു ടേക്ക് ഡൗൺ ഹിസ് സ്പീച്ച് ടു ടേക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് ടു റൈറ്റ് ഹിസ് സ്പീച്ച് തന്റെ സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്പീച്ച് എഴുതി വെക്കാൻ ആ ഓഫീസർ തന്റെ പി എയോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഓഫീസർ ആസ്ഡ് ഹിസ് പി എ ടു ടേക്ക് ഡൗൺ ഹിസ് സ്പീച്ച് എഴുതിയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണം അപ്പൊ ടേക്ക് ഡൗൺ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ടേക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് റൈറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഏത് സെന്റൻസ് പല ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേക്ക് ഫോർ ടേക്ക് ഡൗൺ മീനിങ് റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ ടേക്ക് ഡൗൺ ഇന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക റൈറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഡബ്ല്യു ആർ ഐ റൈറ്റ് ഓക്കെ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേക്ക് ഫോർ ടേക്കിന്റെ കൂടെ എഫ് ഒ ആർ ഫോർ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടേക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ മീനിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഫോർ എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക മാറിപ്പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ടേക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഫോർ എം ഐ എസ് ടി എ കെ ഇ മിസ്റ്റേക്ക് ഫോർ അത് ഒരു സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ആ സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ ടുക്ക് യു ഫോർ യുവർ യങ് അർ ബ്രദർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ഐ ടുക്ക് യു ഫോർ യുവർ യങ് അർ ബ്രദർ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഐ ടുക്ക് യു ഐ ടുക്ക് യു ഫോർ യുവർ യങ് അർ ബ്രദർ യങ് അർ ബ്രദർ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ ഏതാ ഏതാ പറയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ ടുക്ക് യു ഫോർ യുവർ യങ് അർ ബ്രദർ ഐ ടുക്ക് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആരായിട്ട് യുവർ യങ് അർ ബ്രദർ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേക്ക് ഇൻ ടേക്കിന്റെ കൂടെ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഇൻ ടേക്ക് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ടേക്ക് ഇൻ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കോംപ്രിഹെൻഡ് സി ഒ എം പി ആർ ഇ എച്ച് ഇ എൻ ടി സി ഒ എം പി ആർ ഇ എച്ച് ഇ എൻ ഡി കോംപ്രിഹെൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സോറി ആ ഫ്രൈസൽ വർബ് നമ്മളൊരു 
വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടേക്ക് ഇൻ എലിയറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ് എലിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജ് എലിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് ആണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എസ്ഐസ്റ്റ് ആണ് ജോർജ് എലിയറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടേക്ക് ഇൻ എലിയറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ് ജോർജ് എലിയറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് രചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തിന് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ടു കോംപ്രിഹൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ജോർജ് എലിയറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല ഓർ ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ രചനകൾ എഴുത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ടൈക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫ്രൈസൽ വേറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളത് അപ്പോ ടൈക്കിൻ മീൻസ് ടൈക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായ ഇൻറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വേർഡ് ആണ് ആ ടേക്ക് ഓഫ് ഒ എഫ് എഫ് ഓഫ് ആണ് ടോ ടി എ കെ ഇ ടേക്ക് ഒ എഫ് എഫ് ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല മീനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് നമ്മളൊരു വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് റിമൂവ് എന്നാണ് നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുക ഒഴിവാക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മാറ്റുക എന്നാണ് കുറച്ച് ഉചിതമായിട്ടുള്ള മീനിങ് അതായിരിക്കും അങ്ങനൊരു ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്നോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഹി ടുക്ക് ഹിസ് ഹാറ്റ് ഹി ടുക്ക് ടി ഓക്കെ ടേക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഹി took his hat off before entering the club meaning parayan pattu ungu ayalu club il entrance ayalu club il irannu munbu cap edu ponna ayalu club maathi stop yes yes club il kayarunnadinu munbu before entering the club club il kayarunnadinu munbu what did he do adhegam endha cheyidathu he removed his he took his cap off വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഹി ടുക്ക് ഹിസ് ഹാറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ടുക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ഹാറ്റ് എന്നും പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ആകർഷകമായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് കാരണം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രപ്പസിഷൻ ഓബ്ജക്ട് ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹി ടുക്ക് ഹിസ് ഹാറ്റ് ഹിസ് ഹാറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓബ്ജക്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഒ എഫ് എഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി ടുക്ക് ഹിസ് ഹാറ്റ് ഓഫ് ബിഫോർ എൻ്ററിംഗ് ദ ക്ലബ് ക്ലബിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റ് എടുത്തു മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു മാറ്റി നീക്കി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് അവിടെ ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടേക്ക് ടു ടി എ കെ ടേക്ക് ടു ടി ഒ ടേക്ക് ടു ടേക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിക്റ്റഡ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
addicted to adimayaya enana ayinde meaning oru vakyathil upayogikkum nokke sir spelling varayo endo spelling edinde addicted addicted a d d i c t e d nammala sadharana parayarundu he is addicted to drugs sorry he is addicted to drinks or he is addicted to drugs d r u g s drugs mayakku marindina ayal adimayana avada namukku addicted ennane pagaramayitte oru phrasal verb ay take to ubhayogikkam adengane namukku ubhayogikkan pattum he has taken to drinks or he has taken to drugs avan drugs ne adimayayirikkeyana അപ്പൊ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ സിനനിംസ് ആൻഡ് ആന്റനിംസ് പിന്നെ ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് സർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയോ ഏതാ എക്സാമ്പിൾ ആ ഹി ഹാസ് എച്ച് ഐ എസ് ഹാസ് ടേക്കൺ ടി എ കെ ഇ എൻ ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ടു ഡ്രഗ്സ് സോറി ഡ്രഗ്സ് ഡി ആർ യു ജി എസ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ഈ സമകാലികമായിട്ടുള്ള കാലത്ത് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം അപ്പോ ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ടു ഡ്രഗ്സ് അവനിപ്പോ ഡ്രഗ്സിന് അടിമയായിരിക്കുകയാണ് ഓർ ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ടു ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനത്തിന് അവൻ അടിമയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടിമയായിരിക്കുക എന്നാണ് ടേക്ക് ടു എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ചില ഭാഗങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതിൽ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെയാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയണത് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലായത് ആ ശ്രദ്ധിക്ക ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആയ ഹൂ വാട്ട് വാട്ട് വെൻ വൈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറയണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൂ ആർ യു ടോക്കിംഗ് ടു നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഹെർ നെയിം അവളുടെ പേരെന്താണ് ആ വാക്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ട് എന്ന ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വിച്ച് വൺ വിൽ യു ചൂസ് വിച്ച് വൺ വിൽ യു ചൂസ് ഇതിലേത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതും ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ഡു യു കം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വരണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയണത് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണോ ആ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് വെക്കാവും എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ദ ഡോക്ടർ ദ ഡോക്ടർ സെഡ് ടു മീ എസ് എ ഐ ഡി സെഡ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡോക്ടർ ആ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു കോമയിടാ എന്നിട്ട് 
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണല്ലോ ഡോക്ടർ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലേ ഡോക്ടറുടെ വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്ന ആ വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്യം എന്താണ് അത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയില ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് വൈ ഡോൺ വൈ ഡോൺ ഡി ഒ എൻ ടി വൈ ഡോൺ യു ഗെറ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ് വൈ ഡോൺ യു ഗെറ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാതിരുന്നത് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണത് ഇവിടെ നോക്കൂ ആ സ്പീച്ച് പാട്ട് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ സെന്റൻസ് ഇല്ലേ അത് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യത്തില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗവും അതുപോലെ വൈ ഡോൺ യു ഗെറ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ് എന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡാറ്റ് എന്ന കണക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റും സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദ്യവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഇല്ലേ അതായത് ഇൻട്രോഡക്ടറി വെർബ് ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രോഡക്ടറി വെർബ് സെറ്റ് ടു മീ സെറ്റ് ടു എന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആസ്ഡാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയർ രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഐ എൻ ക്യു യു ഐ ആർ ഇ എൻക്വയർ ഇ എൻ ക്യു യു ഐ ആർ ഇ എൻക്വയർ ഇത് രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് നോക്കാം ഇൻട്രോഡക്ടറി വെർബിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ആസ്ക്രിന്നാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയർഡ് നാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് നാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ട് ടു നോ എന്നാക്കി മാറ്റാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം നിങ്ങളുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കാം ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ടു മീ എന്നുള്ളതിന് ആ ഡോക്ടർ എന്ന സബ്ജക്ട് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ആസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെ ദ ഡോക്ടർ ആസ്ഡ് മീ ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ദ ഡോക്ടർ ആസ്ഡ് മീ വൈ ദാറ്റ് മീ ഇറക്കരുത് കാരണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോ രണ്ട് ക്ലോസുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ദ ഡോക്ടർ ആസ്ക്ഡ് മീ വൈ എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയോടല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യു എന്നുള്ള എന്താക്കി മാറ്റും ഇവിടെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആ ഫോം വൈ ഡോൺ ഡി യു ഗെറ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫോം ആണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോമിലാക്കി മാറ്റണം അതായത് വൈ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സബ്ജക്ട് എഴുതിക്കൊള്ളണം വൈ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം വൈ ഐ അല്ലെ പിന്നെ ഡയറക്ടർ സ്പീച്ചിൽ ഡോൺ എന്നല്ലേ ഡി ഒ എൻ ടി ഡോൺ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ആയിട്ട് മാറണ്ടേ അതെ വൈ ഐ ഡിഡൻ get vaccinated a vaakyam nokka the doctor asked me why i didn't get vaccinated korcha example eyma nangu vekta avadu njan adutha oru example ningalodu chodikitte ningala adu indirect like maatan pattu nokku rafiq said to me 
ബാക്കി ഏതാണ് റഫീഖ് സെഡ് ടു മീ റഫീഖ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് റഫീഖിന്റെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്താണ് വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് റഫീഖ് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആ വാക്യം ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാമോ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ക്ലോസുകളിലെയും ടെൻസ് ആദ്യത്തേത് പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ റഫീഖ് ആസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ആ ക്ലോസിലെ ആസ്ഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വേർ where you are coming from ennulla a you are coming from ennullathu past tense aaki maatanam appo endavu where i was coming from okay adutha or example parayatte ningal swayam cheyan pattuva ningalku cheyan pattu nokka sri devi said nokku ശ്രീദേവി സെഡ് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ ഹു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞ എന്താ ആർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതിനെ ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾ ക്യാൻ എന്തായിട്ട് മാറും അവരെ ആർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അവര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീദേവി ആസ്ക് മീ ഹൂ കുഡ് ഹെൽപ് ഹർ അവിടെ മീ എന്നുള്ളത് ഹെർ എന്നായിട്ട് മാറി ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും എഴുതി ആരോ ശബ്ദിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഓക്കെ സാർ ആസ്കിഡ് മീ എന്ന് വേണം ശ്രീദേവി ആസ്കിഡ് മീ എന്ന് വേണം വേണമെന്നില്ല ആസ്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ശ്രീദേവി സെഡ് എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശ്രീദേവി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു അത് ഒരു പക്ഷെ എന്നോടായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോടാണെങ്കിൽ ഇല്ല 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 അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിലാണ് ആ സെന്റൻസുകളെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു എന്ന് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ ആ ശ്രീദേവി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല ഇവിടെ അഴിമയായിട്ട് പറയണില്ല അപ്പോ ഈ വാക്യം ശ്രീദേവി ആസ്ഡ് ഹെൽപ് ഹർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം Let me say, please. Yes, sir. Okay, then. Sir. Uh, the example is, <clears throat> How old is the bride? How old is the bride? So, direct speech is the same as the reporting part. So, how old is the bride? 
അത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ് കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഫാദർ ആസ്റ്റ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഫാദർ ആസ്റ്റ് അച്ഛൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റിന് എത്ര പ്രായമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി ും <laughs> 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 നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം കാരണം ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അതിനും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേർ ഇസ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വേർ ഇസ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സെറ്റ് ദ സ്ട്രെയിഞ്ചർ വേർ ഇസ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സെറ്റ് ദ സ്ട്രെയിഞ്ചർ പറഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അപ്പോ ഈ വാക്യം ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം മാറ്റണം ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോമിലാക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചോളണം എന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വാക്യം നോക്കി ദ സ്ട്രേഞ്ചർ വൺ ഡെറ്റ് നോ വേർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് സബ്ജക്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെ അതിനുശേഷമാണ് വാസ് എന്ന വർ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ഓർഡർ വേർഡ് ഓർഡർ മാറ്റിക്കോളണം വാസ് വെച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹി വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനൊരു മീനിങ് ഇല്ല ഹി വാസ് വാട്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റൻ അതായത് ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സബ്ജക്ട് എഴുതാം പിന്നെ ആസ്റ്റ് വൺ ഡെറ്റ് നോ എൻക്വയർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വേർ എന്നാണെങ്കിൽ വേർ എന്ന് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ആ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കി വേർ ഇസ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വേർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസ് എന്നല്ലേ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വെർബിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്നായി പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഓർഡർ മാറ്റിപ്പോ എന്തായി വേർ ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ സെന്റൻസിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി വെർബ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ വാസ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ സെന്റൻസിൽ വെറും ഉണ്ടല്ലോ ഈസ് എന്ന വെറുപ്പ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീഡിൽ ഈസ് എന്ന വെറുപ്പിലെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഈസ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വാസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വാസ് അല്ലേ വാസ് ഓർ വേർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നോക്കുമോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ He said, he said, Avan Parnu. What did he say? How many brothers have you? How many brothers have you? 
അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഈ വാക്യം എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റും അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനെ അതിനേക്കാൾ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവ കാര്യം എന്തായിരിക്കും വെറുപ്പ് ഏതായിരിക്കും അവൻ ചോദിച്ചു എന്നായിരിക്കും പറയണത് അല്ലേ ഹി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയോ അത് കേക്കണ്ടല്ലേ ആ ഹി ആസ് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹി ഹാസ് ഹൗ മെനി അവൻ അതായത് ഹി ആസ് അവൻ ചോദിച്ചു ആരോടാ ചോദിച്ചത് എന്നോടാണ് നീ ആയിരിക്കും ഹി ആസ് me alle ennodu choichu appo nammal aa vaakyam engane eludum he asked how many brothers how many brothers ennodu alle choichu naan enna sadhichu choichile how many brothers i have have annulla endayittu maarum had had how many brothers i had alle appo idana sadharana wh questions റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അതിലാണ് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് വരുന്നത് വെർബ് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സിനനിംസ് പഠിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും Synonyms. ആ വാക്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച എന്താ ഡു അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതാ യു എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കണ്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആദ്യം നമ്മള് ഓക്സിലിയറി വെർബ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ അതിനുശേഷം മാത്രമേ വെർബ് മെയിൻ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാവൂ do you learn learn and the main verb appra ubhayichu subject ni shesham do you learn synonyms ningal french bhasha samsarikkumo engane chodikkum do you speak french language do you speak french alle ningalku french bhasha samsarikkan kariyumo നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓക്സിലിയറി വെർബ്സിന്റെ ഉപയോഗം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ക്യാൻ യു സ്പീക്ക് ഫ്രഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ പഴയ കഴിയുമായിരുന്നോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുമോ അങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഓക്സിലിയറി വേർഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് മെയിൻ വേർഡ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളോട് വിൽ യു സ്പീക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുമോ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കും അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം എങ്ങനെ എഴുതും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു വിൽ സ്പീക്ക് ഫ്രഞ്ച് അല്ലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ആദ്യം യു എന്ന സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം വിൽ പിന്നെ വെർബാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണത് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പറയേണ്ടത് അതിനെത്തിരി ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണത് അപ്പൊ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആ ഓക്സിലിയറി വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് 
എസോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളോട് നമ്മൾ യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാ ആ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് നിങ്ങളോട് എന്റെ ചോദ്യമാണോ ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളുത്ത ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തൃപ്തനാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തൃപ്തനാവും അപ്പൊ എസ് ഓർ നോ എന്ന് ആൻസർ കൊടുത്താൽ തൃപ്തമാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയണത് മനസ്സിലായോ ഹാവ് യു എവർ ഗോൺ ടു ലണ്ടൻ ഞാൻ തൃപ്തനായി എനിക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഐ ഹാവ് എൻ ഗോൺ ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് എസ് എന്നോ നോ എന്നോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചോദ്യകർത്താവായ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയാണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ഓക്സിലിയറി വർക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഒരു എസോർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൂടി നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയും ഡാറ്റ് ചേർക്കേണ്ടതില്ല പകരമായി ഇഫ് ഐ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബദർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ടി എച്ച് ഇ ആർ ബദർ എന്നീ വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം വേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വെതർ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് അതാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാലാവസ്ഥ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ടി എച്ച് ഇ ആർ വെതർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും നോക്കാം ജയദേവ് സെഡ് നോക്കൂ ജയദേവ് സെഡ് ജയദേവ് പറഞ്ഞു എന്താ ജയദേവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയണം ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് ജയദേവ് പറയണം അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ജയദേവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ള ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റും നോക്കാം ജയദേവ് എന്ന സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ജയദേവ് സെഡ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റണം ആസ്റ്റ് എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് മീൻ എഴുതണം എന്നില്ല ജയദേവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലോസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബദർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ടി എച്ച് ഇ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ബദറിന്റെ സ്പെല്ലിങ് കിട്ടാത്ത ഒരു ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ജയദേവ് ആസ്റ്റ് എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് ബദർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബ്ജക്ട് എഴുതിക്കൊള്ളണം എന്നോട് ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോനൗൺ ഏതാണ് ഐ അല്ലെ ജയദേവ് ഐ ഇനി നോക്കൂ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ ഹാവ് യു എവർ സീൻ ഹാവ് സീൻ എന്നല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള വെറുത് അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ എന്താവും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ For Jayadev asked me whether I had ever seen a white elephant. And now, I will tell you an example. I will tell you an example. The teacher said, teacher said, what did he say? Have you done your homework? Have you done your homework? Have you done your homework? He was given an indirect like you. the teacher asked whether i had done my homework the teacher asked whether i had done my homework adutha example yogikite nidish said nidish paranju endha nidish paranju 
will you come and play with me will you come and play with me ningala ennodappam vannu kalikkumo ee vaakyam ningal onna indirectly like maatche parayu nidish onnu kodi parayu nidish said 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 endha nidish parane a direct speech nokku will you come and play with me will you come and play with me നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം വന്ന് അവിടെ കളിക്കുമോ എന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ അത് ഇൻഡയറക്ടിലേക്ക് മാറ്റും നിതീഷ് വെതർ ഐ വിൽ എന്തായിട്ട് മാറും വെതർ ഐ വുഡ് കം ആൻഡ് പ്ലേ വിത്ത് ഹിം എന്നാക്കി മാറ്റണ്ടേ അവനോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വരൂ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ഗോവാക്കാം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഗോ ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ എന്താണ്ട് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒരു രണ്ടു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം തരും അല്പം ഏതാനും ചില ഒരു പത്ത് പത്തോളം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഇന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തോ ഇവിടെ ഒരു വേഡ് കേട്ടാ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏതാണ്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിൽ ഒരു വേഡ് ചോദിക്കാണ് സുന്ദരൻ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹാൻഡ്സം ഫെല്ലോ എന്നൊന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കണില്ല സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സൗന്ദര്യമുള്ള ആള് ആ വേഡ് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലേ വിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായത് ആ രൂപത്തിന് ആകെ ആ വേഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്സിലിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ വേഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്സിലിയറി വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിയകൾ മെയിൻ വെർബിനെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിയകളെയാണ് ഓക്സിലിയറി വെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്സിലിയറി വെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ഓക്സിലിയറീസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലിയറി വെർബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്സിലിയറി അതായത് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വർ അതുപോലെ ഈ പതിനൊന്നെണ്ണം ഓക്സിലിയറീസിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഓക്സിലിയറീസ് എന്ന് പറയണത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഘട്ടമാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് മോഡൽ ഓക്സിലിയറീസ് മോഡലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം എം ഒ ഡി എ എൽ എന്നാണ് മോഡൽ ഓക്സിലിയറീസ് അതാണ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് ഷാൽ ഷുഡ് വിൽ വുഡ് മസ്റ്റ് നീഡ് ഡയർ യൂസ്ഡ് ടു ആൻഡ് ഓട്ട് ടു ഒ യു ജി എ സി ടി ഓട്ട് ടു ഇതിന് ഓരോന്നിനും പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ദൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ താങ്ക് യു Thank you sir